，小萌，做我女朋友吧。可是我们董事会的职责，就是当决策出现方向性失误的时候，我们必须及时纠正，给出正确的指引。阿衍呐，蒋叔叔说话虽然不好听，可是句句中肯呐。你呀，还需要更多的磨练，留得青山在，不怕没柴烧吧。资金的问题，我会解决。这么大一笔资金，你去哪儿解决呀？不管用什么方式，我都不会停掉这个项目。各位放心，我不会再动用盛海的资金。发现了一株神奇的花朵，我们现在在研究它。哦，是吗？让我看看，你,你来看看。这个好久没见你了，不是想你了吗？就过来看看这个我也不认识啊。小点声，排练呢？好了，先停一停吧。啊，嗯，休息一下吧。好，嗯，好，好，好，嗯。你们几个，来来。啊，嗯，好的，好的，好的。好的嗨。这你男朋友啊？不是的，怎么不是了？蒋泽，你闹够了没有？那就祝福你们喽！啊，我之前我看到新闻说你跟子彤在一起了，你们要是真的在一起的话，你就好好对他，别再来找我了。周小萌，你是不是吃醋了？我才没有，梓潼是我很好的朋友，你们要是在一起的话，我会很开心的。我跟他根本不可能，压根就没这回事儿。不过，我宁可是你吃醋了，至少我知道你在乎我。拜托你以后别再开这种玩笑了，好吗？好好好，我我不说了，我今天来就是想带你出去吃顿饭。我没空。你要去哪儿啊？我答应了天空。今天要带他出去玩的，刚好我今天也有空，我陪你去接他吧。他眼睛好了以后，我还没见过他呢。可是
，我，我的大小姐，我免费给你们当司机，全程陪伴，你不让我说话，我绝对一言不发，沉默的像块石头，甚至啊，你可以帮我当空气，这样总行了吧？我，哎呀，别想了，走吧。哎，慢点，天空。我喜欢这这个，这个还是这个，那个，对这个啊，还有那个那个，那我带你去好不好？好玩吗，天空 ？Hello。没问题，来，好了吗？来来来，我也要拍，我也要拍，来吧，来来来，天空，来来，我们一起一起来，耶，再来一个，嗯，好，给我看一下。小莫，啊，等我一下小萌，做我女朋友吧。先生，您的花，这花送给你们吧。知不知道刚才有多少人在看着我们？我就是看你男的那么开心，所以才临时决定大胆表白一次。我是不是又把事情给搞砸了？江泽，你知不知道我现在最害怕的就是这种曝光了？我求你以后不要再这样了，好不好？那，你能接受我的表白吗？不能，对不起啊。周小萌，你到底要拒绝我多少次？是不是要我和你耗上一辈子，你才答应和我在一起啊？既然知道屡战屡败，那就不要再有下一次了。那，你相信我的真心吗？我信，但是第一，突然告白有时候会是惊喜，但是有时候也会变成惊吓，所以我拜托你不要再吓唬我了，好吗？第二。
，我的心思你再清楚不过了。我从来没有掖着藏着过，我心里有放不下的人，也有过不去的坎儿，真的没有办法接受你。所以，不是你不好，只是我做不到。我明白，我一次又一次的这么做，就是为了让你知道，永远有一个备胎在你身后，只是希望你。偶尔能够注意到这个备胎而已。冰激凌，冰激凌，我们去买冰激凌嘛！走，天空，我带你去买冰激凌。小萌姐姐，你也要快点来啊！周总，这是按照您的吩咐，整理的公司名单。其中有几家国内发展较快的新兴公司，比起那些傲视凌人的大公司，我们更有合作空间。您说的很对，相比那些资产雄厚的大公司，这些公司是我们的机会。你去把这些公司的详细资料整理一下，包括他们的主营业务和市面价值等。好的，周总。呃，孙灵溪这两天没有来公司，听说他好像脚受伤了，是在家里休养吗？对啊。怎么样，伤得重不重？大家都是同事，你为什么不自己问他？我不好直接问他。青言，你也很清楚公司的规定，办公室恋情。我知道，所以我没有向他表达任何我自己的想法。不过，这个规定我也不是很认同，简直就是灭绝人性。如果你能成功。我愿意为了你们取消这条规定。你是从什么时候开始喜欢他的？我怎么从来都没有发现过？我也不知道。但是，又有几个人能知道自己的爱情是从什么时候开始的？说的对。我总是觉得他和我很像。我们都是那种需要通过自己努力才能得到自己想要东西的那种人，所以。难免会关注他，让你们这么辛苦，是我的过错。不是周总，我特别喜欢和你在一起工作，在你这里，我找到了自己的价值。你这么跟他表白不就得了？我从来不敢问他的想法。如果有合适的机会，你可以勇敢一点。我也希望你成功。谢谢周总，去吧。我已经很久没有看到天空玩的这么开心了，今天是他玩的最开心的一天。小孩子都比较容易开心吗？蒋泽，谢谢你今天这么用心。那，你打算怎么谢我啊？我，亲一下这儿。你亲一下这儿，我就勉强接受你的谢意。蒋泽，好啦。跟你开玩笑的，小萌姐姐，你先去，我还是去后面照顾天空吧。虽然今天后面多了那个电灯泡，但我还是把今天当做我们第一次在约会。我还是要感谢你，谢谢你给我这次机会孩子刚刚在车上睡着了，真的呀
，跟小梦姐姐说再见吧。天空再见，再见。拜拜，天空。好了，走吧。喂，导演。小梦，能来剧场一趟吗？什么事儿啊？你先过来吧，我们俩见面谈。好，那我马上过去。蒋泽，你能送我去趟剧场吗？好啊，走吧。导演，怎么了？小梦，我们这个儿童剧可能排不了了。为什么呀？原来答应投资的那家公司认为儿童剧没有什么市场价值，他们转投更有市场价值的动画片去了。不是，这都已经谈好的合作，他们怎么能够出尔反尔呢？这就是商业化运作呀，什么赚钱，投什么，反正没签合同，以前说过的话，都不算数了。所以，我们就这样放弃了。还有，我们的两个主演，马上就要考试了，排练的时间很难协调，这怎么排呀、啊？导演，你千万不要气馁。我们一定会找到办法解决的。这家公司我已经谈了很长时间了，好不容易谈下来了。这一撤，我们连租剧场排练的钱都没有，这怎么办呢？我来想办法。导演，请你给我一点时间。你？我看没有什么回旋的余地了。不，不到最后的时刻，我们谁都不能放弃。请你相信我。林夕，听说你脚受伤了，我来看一下你，怎么样？好些了吗？坐吧。啊，小心点，快坐下。怎么了？你来找我是公司出什么事了吗？哦，没什么事情，我想着你的脚受伤了，行动应该不方便。所以就买了一些水果，还有一些平时吃的用的，顺便给你带过来。我没事，你不需要走这一趟的，太麻烦了。啊，不麻烦，我想你一个人住又没人照顾，所以我有点不放心。哦，那个我买了很多水果，你想吃什么？我帮你切。常青言，你别对我那么好，不值得。啊，那个，我们都是同事嘛，同事之间帮忙不是应该的吗？嗯、啊，对，我们是同事。这几天我脚受伤了，就辛苦你帮着周总处理工地的事情了。啊，这是我分内的事情。公司的事情你就不用操心了，你呀、啊，就好好养身体。
要注意多多休息。要是没什么事情，我就先走了。还有，如果你需要什么帮助，随时给我打电话。我送你。啊，不用不用，你坐下，你坐下。你现在啊，就好好照顾自己吧。那我先走了。嗯。这样一让吧，我们要搬道具、呃。对不起、啊，东西都没有了，没什么可看的了，赶紧回去吧。啊，这个舞台啊，明天还有别的剧组要用呢。啊小萌，原本要给我们舞台剧投资的公司，忽然撤资了，所以我们的舞台剧就进行不下去了。怎么会这样？要不我去问问盛海？不用了，蒋泽，绝对不可以。我再也不想依靠任何人的帮忙了，我只能靠我自己。你帮不了我的，那你准备怎么办？我觉得我现在除了会讲故事，其他的什么都不会。哎，你倒提醒我了，你可以在企鹅 FM 上面给大家讲故事，还可以提升你的知名度，是一举两得的事情。嗯，企鹅 FM， 对，这是个不错的 APP 呢，你可以试一下。好，我回去试试吧。嗯，那我们走吧。嗯、怎么样？挺好的。你别乱动它啊。嗯。可以了。子彤，准备好了吗？准备好了。好，三、二、一，开始。亲爱的小朋友们，大家好，我是你们的好朋友彤彤姐姐。今天呢，我要给大家分享一个故事，这个故事叫做《一个小男孩的星球之旅》。你今天真美。真的吗？我是和太阳一起出生的。和太阳一起出生的。我想这会儿是吃早饭的时候，请你照顾照顾我。嗯，好。给。老虎可能回来，它们长着利爪呢。可是，我的星球上可没有老虎呀。再说，老虎。也不吃草呀。好了，小朋友们，今天的故事就讲到这里。希望大家能够喜欢彤彤姐姐。今后呢，我会给大家带来更多更有趣的故事。好，结束。珍姐，我刚才表现怎么样啊？还不错，有进步。跟小萌比呢？这不能比。你和小萌不是一个风格。不管怎么说，还是要感谢珍姐能给我这次机会，谢谢。没什么，这是你自己努力争取的。今天是你从代班主持成为正式主持的第一期节目，好好表现，我相信你会有好的成果。嗯，好。呃，珍姐，现在收工了，我请你跟阿奇吃饭去吧。不好意思啊。喂，小萌，好好，咖啡厅见，啊，嗯嗯，不好意思啊，不能一起吃饭了，下次吧
。收工了。是不是我再怎么努力，都代替不了小萌在你们心里的位置？你说这话好奇怪啊！你和小萌难道不是好朋友吗？当然，我开玩笑的，走吧。嗯，奇奇怪怪的。怎么了，小萌？看你情绪不高，出什么事儿了？是儿童剧的资金出了问题，现在排练被搁置，连租的场地也被回收，其他的演员们也都被遣散了。那儿童剧导演呢？管理儿童剧的人呢？导演也在竭尽全力去争取，可是投资商们还是要求撤资。这什么投资商这么不靠谱？投资商想把钱都投给动画片他们想获得更大的利益。现在就是这些人把钱看得太重了，一些不注重文化的投资商让文化产业两极分化严重，钱是赚翻了。也不管做这些事有没有什么意义，能不能让大家有什么收获。所以你看啊，这些真正有意义的剧，举步维艰。没错啊，可是现在市场就是这样，已经很少有人会沉下心来做不浮躁的东西了。也不知道会不会有其他的投资公司会对我们的儿童剧感兴趣。总会有人赏识的，你也别太心急了。可是这时间不等人呐，我是真的很想帮他们。你知道，一群年轻人做一部很有价值的儿童剧，真是太不容易了。对，有梦想的人，都很了不起。我们再想想办法吧。嗯。还在想这件事情啊？是啊，毕竟之前做了那么充足的准备，现在大家的热情都被一点一点的被耗空，我们却束手无策，真是一点办法都没有。别想那么多了。哎，对了，最近新出了一部特别搞笑的电影，听说票房不错，我们俩好久都没一起看电影了，一块去看吧。我没心情去看，越没心情，越要去放松放松。走吧，我请你。走，拜托大家为这个小孩捐一下款吧。啊，谢谢，谢谢大家。真姐、啊，你看那边在干什么呢？那么多人。哦，可能是那些遇到困难的人正在找人募捐呢，都见惯不惯了。谢谢，给我吧。谢谢，这是我的。真姐啊，我们也来募捐吧。我真的假的、啊、你？放个木箱子，在大街上找人募捐啊？你不嫌丢人啊？这有什么的？我之前为了找工作，就在大街上发传单。这样，我捐一些传单，一方面呢号召大家宣传，另一方面号召大家捐款，能捐一点是一点。我一定要为这个儿童剧做点贡献。小萌，当初。我也是没什么把握，把你介绍到这个剧团，没想到你这么伤心。你不知道，这个导演不仅仅给了我一份工作，他还给了我一样很重要的东西。什么东西、啊？自信。嗯，这个茶味道不错。看你这回可是遇到麻烦了吧？什么都逃不过林伯伯的眼睛。最近这些问题，确实让我挺苦恼的。嗯，那你现在
，有什么打算吗？接二连三的发生这些事，已经让我不能再动用盛海的资金去用在体育场的项目上了。我准备在国内和海外看看有没有合适的投资人。若是真的能拿到投资，我想董事会的那些人，应该也不会这么强烈的反对了。董事会的其他人，个个都虎视眈眈的在盯着你，就希望你出什么纰漏，可以钻个空子反咬你一口啊！尤其是那个蒋庆成，他表面上虽然没有反对，但意图很明显，态度坚决，明显和那些人就是穿同一条裤子的。他这个老狐狸，就等着你把棋下到这一步啊！是啊，所以我就真的不知道该怎么办了。哎呀呀，我记得你练过拳吧？对，现在偶尔还打一打。嗯，那你一定明白，作为一个拳手，在赛场上最重要的是要有斗士的精神，才能让你勇往直前。其实，在商场上也一样。只要你足够的勇敢和冷静，那就注定你是打不垮的。不要怕尝试，不要怕犯错，有的时候胜利是你的勇气决定的。是啊，我怎么就没想明白呢？看来这些年的拳真是白打了。当局者迷啊，当你太注重得失的时候。有的时候，反而会错失了胜利。您说的有道理。我做事太急于求成，但这一步，我真的不能错。嗯。哎，这个是今年新出的茶叶吧？对，刚采的，还未发酵的新茶。且将新火试新茶。这后边一句怎么说的？诗酒趁年华。诗酒趁年华。我希望你，不管事情发展到了什么地步，你都要不忘初心，不要被输赢蒙蔽了你的双眼。你还年轻，有大把的机会。没必要把自己逼得太死了。谢谢林伯伯，我一定会铭记您今天的教诲，还有您今天对我的指引。嗯，资金方面的事情，我会回去和我的股东们商量一下，再给你答复。这不是一件简单的事情啊。我明白，有您这句话，我这心里就踏实多了。当然，现在市场不容乐观，很多公司都对大的项目持以观望态度。我的那个凌天，就算是可以联合出资，资金也很有限。你要有心理准备啊！我知道，我也正在对接其他的公司。嗯，那就好。徐啊，我说过你是有眼光的人，啊,啊，那行，那就这样啊，爸。行，晚上不见不散啊。儿子，今天晚上啊，陪老爸去见几位朋友。你先答应我，以后不要再做伤及无辜的事，否则我以后不会再帮你。我说儿子。你能不能不这么执迷不悟啊？利用 DK 商业城的事搞遮眼罩，并不是你的本意吧？你的本意就是要钱，你根本就没有考虑过那些无辜的工人。爸，我们父子联手，本可以战胜周眼罩，可你偏偏为什么要用这种见不得人的手段？好好好，行行行，臭小子啊
，我跟你保证啊，今天晚上那肯定是正当的商业聚会。这次又是因为 D.K. 商业城的事吗？是啊，儿子，为了生意，咱们不得不动用一些老关系了。爸，这次 D.K. 商业城的事，周远照已经起疑了。今天晚上我们要去见的，就是盛海的董事们。我们现在已经没有退路了。我懂了。我们今天就必须让他们尽快的做出一个选择，到底是支持我们，还是支持周远照。咱们不能再让周彦昭那个体育场的项目继续下去了。你别看盛海的董事们现在向着咱们，将来态度怎么样就很难说了。爸，我明白，商场如战场，一旦失去优势，立马就会有人倒戈。哎，不愧是我儿子，今天晚上好好表现啊！我知道了，放心吧。小玉啊，花姐，你干什么呢？我打扫房间呢。你第一天来的时候我就跟你说过，这个房间不用你打扫。我我给忘了。年纪轻轻的，记性这么不好。哎呀，哎呀，对不起，花姐，反正燕阿姨现在也在休息呢，我这闲着也没事儿，我就帮你收拾收拾呗。不用，以后这个房间的事不用你管。哦，这样，你跟我到市场买点东西，我给你列个清单。哦，好的，花姐。嗯、木娟，木娟，我们的儿童剧团，木娟，你好。我们的儿童剧团募捐吧。你好，这是我们的儿童剧团募捐书，您能看一下吗？谢谢啊。你好，这是我们儿童剧团的募捐书，您看一下好吗？谢谢啊。你好，你好。嗯。我知道各位都是盛海的股肱之臣啊，所想所做，那肯定都是为了公司的前景着想。是吧？所以为了盛海，咱们一定要持坚决反对的立场，啊！蒋兄，你放心，当时周远照拍地的时候，我是反对的。嗯，因为我觉得体育场这种项目不适合咱们现在的盛海。是啊，这年轻人真不知天高地厚，可不是吗？各位叔叔真是高瞻远瞩，受教了。果然。虎父无犬子啊,啊！是啊，不错，不错。各位叔叔，我倒是有一个疑问：当时在董事会上，你们可投的都是赞成票啊！啊，我当时以为啊，周眼照搞的这个项目，只动盛海的一小部分，我也就随他去了，懒得理他。可是没想到这小子的胃口太大，这个资金呢，越砸越多，越砸越多，这么放任下去啊！后果不堪设想。嗯，是阿泽呀，你没有听说过那么一句话吗？商场之中，形势瞬息万变，今朝是大事，明朝风向
就可能改变。无论是合作者或者是对手，都不是永远不变的关系，是吧？对对对，我倒是觉得，各位叔叔跟你很投缘，他们不会轻易改变的。各位叔叔。你们说是不是？<笑>是是是是是，那是那是那是那是。阿泽、啊，我们可都是为了公司的利益着想啊。叔叔们，为了盛海，也是一片苦心。爸，我可都看得明白，就是不知道周眼照怎么看待叔叔们了。我听说这个周眼照也在积极的筹备资金呢。<笑>现在盛海的情景呢是这样的，这之前呢受商业城事故的影响，股票呢也是很不乐观。现在也不可能有其他的投资公司轻易的进入，所以说接下来就得仰仗各位了，啊，我们一定要彻底的砍断他的资金链，直至击败了周延昭，把主动权夺回来，对吧？蒋兄，你放心吧，我们一定跟你啊共进退。不管你做什么样的决定，咱们大家都支持你啊！支持。呃，既然已经达成了协议，那我们就尽快去处理剩下的事情。嗯，蒋兄啊，那我就先告辞了。啊，告辞了，告辞。行，那我就不送了啊！告辞了，各位叔叔慢走。好好好。好。阿泽呀，你说话。以后能不能不那么直白呀、啊？我都准备好了，爸。所谓打一巴掌给个甜枣，我还是懂的小萌姐，你回来啦？嗯，小月啊，啊，我妈呢？哦，叶阿姨在卧室呢。早上她吃了早饭，又在楼下小花园里散了会儿步。今天她的心情啊，很不错呢。我知道了，谢谢你啊，小月啊，不客气。这神经将疼痛怂恿，我的一切变苍白，随快乐在服从。落入在你走后的空洞，默不作声。临终的曾经，希望你偶尔去触碰。Take by my heart, take by my soul, don't let me cry， 让我一片悲哀。总会有变成了爱情的宇宙，弥补时间里的壁垒。Take by my heart, take by my soul, don't let me cry。说出我的告白，总会有。总会有平行的爱情的宇宙，弥补时间里的疲劳。Take by my heart, take by my soul, don't let me cry。说出我的告白，总会有平行的爱情的纽扣，给出此刻爱的理由。Take by my heart, take by my soul, don't let me cry。说出我的告白，总会。
想对你说，在不同的时。